నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు విక్రమార్కుడి స్టోరీలు విక్రమార్కుడికి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని కథలు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన పుట్టుక ఆయన పరిపాలన అసలు ఏ విధంగా సాగింది ఎందుకంటే రెండు వేల సంవత్సరాల పాటు ఆయన పరిపాలించారని వింటూ ఉన్నాము దీనికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి రమగారు అంటే విక్రమార్కుడు ఉన్నాడా నిజంగా జరిగిందా అంటే ఉన్నాడు మనం చెప్పుకునే కథలన్నీ కొంత ఎగ్జాజరేటెడ్గా కూడా ఉండుండొచ్చు ఇదివరకే కూడా ఈ మాట చెప్పాం మనం జనరల్గా అలా చెప్పుకుంటాం కొంచెం ఎక్కువ చెప్పుకుంటాం కదా అప్పు వెళ్ళిపోయిన కాలం గురించి బాగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం ఘనంగా చెప్తాం ఈ విక్రమార్కుడు పుట్టక ఏంటంటే ఆయన ఒక బ్రాహ్మడు ఒక ఆయన ఒక దేశంలో చంద్రకేతు అనుకుంటా తండ్రి పేరు ఆయన ఏంటంటే బాగా చదువుకోవాలని ఆసక్తి ఉండేదట అతనికి అయితే ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తామన్నారు పెళ్లి చేస్తామంటే అతను ఏమనుకున్నాడు అంటే పెళ్లి చేస్తే వివాహం విద్యనాశాయ అంటారు వివాహము చదువును పాడు చేస్తుందని చెప్పుకుంటూ సంస్కృతంలో ఉంది అయితే ఈ వివాహం విద్యనాశాయిగా కాబట్టి వివాహం చేసుకుంటే నా చదువు ఆగిపోతుంది నేను చదువుకోవాల్సిందేనని అతను ఏం చేశాడట ఇల్లు తన ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇతనికి యాక్చువల్గా ఆయనకి పెద్దగా బా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు బంధువులు ఉండేవాళ్ళు ఈ బంధువులు వదిలిపెట్టి ఇతను బయటికి వెళ్ళిపోయాడు దేశాటానికి వెళ్ళాడు చదువుకోవడం కోసం ఈ చదువుకోవడానికి వెళ్తుంటే ఒక మధ్యదారిలో ఒక చిట్టడవిలో చిక్కడిపోయాడు అతను దొరికిపోయాడు ఉండిపోయాడు అనమాట ఇంకక్కడ వెళ్ళలేకపోయాడు అయితే అతను వెళ్ళిన చిట్టడవిలోనట ఒక పెద్ద బరి చెట్టు ఉండి దాని మీద ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు ఉన్నాడట ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు ఇతన్ని పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని తినేస్తానన్నాడు అనే సరికల్లా ఆయన బతిమలాడాడు బాగా నేను చదువుకోవాలనుకున్నాను నాకు విద్యాభ్యాసం కావాలని ఆయన బాగా చదువుకోవాలని ఉంది ఇటని అర్ధాంతరంగా ఇలా చిన్నతనంలోనే చనిపోతే ఎట్లాగా అని అడిగే సరికల్లా బ్రహ్మరాక్షసుడు అన్నాడు సరే నేను ఒక పని చేస్తాను నేను నీకు విజయ కథ కావాలి నేను చెప్తాను నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు నువ్వు రాసేయమన్నాడట నేను చెప్తూ ఉంటాను నువ్వు రాసేయాలి అని చెప్పాడు రాసేయాలంటే సరే మరి నాకు ఆహారం అంటే నీకు ఆకలి దప్పులు లేకుండా ఒక మంత్రం చెప్తానని ఒక మంత్రం చెప్పాడు రాక్షసుడు ఇప్పుడు బ్రహ్మరాక్షసుడు అనగానే వాడికి ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి అని అడుగుతారు మీరు బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటే ఏంటంటే అంటే మన ఈ జానపద కథల ప్రకారం పురాణాల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల మనకు కనపడుతుంది పాపాలు చేసిన బ్రాహ్మణులు అర్ధాంతరంగా మరణిస్తే రాక్షసులు అవుతారని ఒక విధి ఈ బ్రహ్మరాక్షసుడు అనగానే వాడికి కోరలు పళ్ళు వస్తే క్రూర ప్రవృత్తి ఉంటుంది కానీ మొదటి జన్ ముందు జన్మ అతనిది బ్రాహ్మణ జన్మ అయ్యి ఉంటుంది ఈ కొంతమంది ఏంటంటే ఆ బ్రాహ్మణ జన్మలో దుర్మార్గులు చేయకూడని పాపాలు అవి చేసి ఇలాంటి రాక్షస జన్మ వస్తుంది కానీ ఆ ఆ జన్మలో కనుక అతను విద్యావంతుడు ఏదైనా దానం కొంత మంచి పని చేస్తుంటే కనుక అతనికి ఆ పూర్వజ్ఞానం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఉన్న బ్రాహ్మ ఇక్కడ ఉన్న బ్రహ్మరాక్షసుడు కూడా అలాంటి వాడే పూర్వజన్మలో ఏదో చేయకూడని పాపం చేసి అతనికి రాక్షస జన్మ వచ్చింది ఇతను ఈ వచ్చిన కురవాడు బ్రాహ్మణుడని ఇతను చదువుకు మీద ఆసక్తి ఉందని తెలుసుకుని ఏం చెప్పాడంటే నేను చెప్తాను చెప్పింది రాసేయమన్నాడు ఈ కుర్రాడికి ఆకలి దప్పులు లేకుండా ఉండడానికి ఒక మంత్రం చెప్పాడట ఆ మంత్రం జపించు నీకు ఆకలేదు దాహమేదు అని చెప్పాడు చెప్పి ఏం చేశాడు చెట్టు మీద కూర్చుని చెప్తే అతను చెప్తుంటే ఒక్కొక్కటి చదువులు రకరకాల అంటే శాస్త్రాలు మా జ్యోతిషం అని మీ మాంసాన్ని తర్వాత మా వ్యాకరణం అని సాహిత్యం అని అతను చెప్తున్నది చెప్తున్నట్టుగానే ఆ మరి చెట్టు రావి చెట్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ చెట్ల ఆకుల మీద రాసేసాడట ఈ చంద్రకేతువు ఆరు నెలల పాటు ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు చెప్తున్నది ఇతను రాస్తూనే ఉన్నాడు ఆరు నెలల పాటు ఈ రాయటం వల్ల అతనికి ఆ విద్య పట్టుబడింది చదువు అంతా ఇతను ఏం చేశాడంటే మామూలుగా ఎలా చెప్తాం మనం ఏదైనా పుస్తకం మనం చదివామనుకోండి మనకు కొంత కొద్దిగా తెలుస్తుంది అదే ఆ చదివిన విషయాన్ని రాస్తే బాగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది అందుకని స్కూళ్ళలో కూడా హోంవర్క్స్ అవి ఎందుకు రాయిస్తాము క్లాస్ వర్క్ హోంవర్క్ రాయించేది ఏంటంటే రాయటం వల్ల బుద్ధికి ఫోకస్ పెరుగుతుంది ఆ రాసిన విషయం బుర్రలో బాగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఇతను ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు చెప్పిన సంగతి అంతా రాసాడు కదా సో ఇతనికి అది మొత్తం చదువు అంతా కరతలామలకంగా వచ్చేసింది ఆరు నెలలు అయిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మరాక్షసుడు దిగి వచ్చి నాయన ఆరు నెలల నుంచి నా విద్యను నీకు దానం చేయటం వల్ల నాకు ఈ రాక్షస జన్మ పోయింది నేను మా నాకు ముక్తి వచ్చేసింది నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వు చదువుకున్న ఈ విద్యతోటి నువ్వు ఏదైనా జీవితంలో సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయమని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు బ్రహ్మరాక్షసుడికి అతనికి ముక్తి అతని కోసం విమానం వచ్చిందట మామూలుగా అదే దివ్యుడిగా మారిపోయి అతను ఎగిరి వెళ్ళిపోయాడు సరే ఈ అడవిలో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాడు ఆరు నెలల దాకా పనిచేసింది ఆ మంత్రం అతనికి ఆకలి నీరసం ఈ ఆరు నెలల నుంచి ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో బక్క చిక్కిపోయి శుష్కించిపోయి ఉన్నాడు అనమాట అతను నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు ఏదో ఒక నగరంలోకి ప్రవేశించి ఒక వాకిట్లో పడుకుని నిద్రపోయాడు నీరసంతో పడిపోయాడు పడిపోయేసరికల్ల ఆ ఇల్లు ఒక
బ్రాహ్మండలే ఉన్నాడు పాపం ఇట్లా పడిపోయాడని వాళ్ళ వాకిట్లో పడిపోయేసారు కదా వైద్యుడిని పిలిపించి వైద్యం చేయించింది వైద్యం చేయించి కాస్త కొద్ది రోజులు రెస్ట్ ఇచ్చేసారు కదా అతను కోలుకున్నాడు ఈ అమ్మాయికి ఇతనికి నేను వైద్యం చేయించాను కదా అని చెప్పి ఇతన్ని నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని అడిగింది అడిగేసారు కదా ఇతను అన్నాడు నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి తర్వాత నువ్వెవరు నీ కులశీలాలు నాకు తెలియదు నేనైనా పెళ్లి చేసుకోకూడదు నేను చదువుకోవాలనుకుని బయటకు వచ్చాను ఏదో విద్య వచ్చింది అనుకో అయినా కూడా నేను నేను పెళ్లి చేసుకోనంటే అమ్మాయి ఊరుకోలు ఇతను నెల రెండు నెలల నుంచి మా వాకిట్లో ఉన్నాడు నేను ఆహారం పెట్టాను నేను వైద్యం చేయించాను నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి కదా మరి ఇతని వల్ల నేను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకుండా అతని కోసం ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను అని అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది న్యాయాధికారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఈ రెండు నెలలు ఈ అమ్మాయి బాగా పోషించేసారు కదా తను చక్కగా బాగున్నాడు మనిషి తయారయ్యాడు చక్కటి విద్యను సంపాదించుకున్నాడు కదా ఆరు నెలల పాటు చదివి రాసి చేసేసరి కల మొహం బ్రైట్గా కనపడుతుంది అయితే ఆ దేశపు రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు న్యాయాధికారి ఆయనే తీసుకెళ్లేసరి కల రాజుగారికి ఈ కుర్రాడు బాగా నచ్చాడు నచ్చి ఆయన ఏం చేశాడంటే బాగా ఆలోచించుకుని తన మంత్రిని అడిగాడు ఈ పిల్లాడు బాగున్నాడు వీడికి అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరు ఇప్పుడు నాకేమో ఒక్కతే కూతురు నా రాజ్యాన్ని ఎవరికైనా ఇవ్వాలి ఎవరైనా రాజకుమారుడికి తెస్తే ఆ వంశం పేరే కంటిన్యూ అవుతుంది నా పేరు ఉండదు కాబట్టి ఈ కుర్రాడిని కనుక ఆ కుర్రాడికి మన రాజకుమారితి నుంచి పెళ్లి చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగాడు అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఈ అబ్బాయి బ్రాహ్మణ్ అని చెప్తున్నాడు కదండి మొదట బ్రాహ్మణ యువతితోటి పెళ్లి చేయాలి తర్వాత ఇంకా మిగిలిన కులాలు కూడా చేయొచ్చు చాతుర్వర్ణ్యం నాలుగు వర్ణాల నుంచి కూడా వివాహం చేసుకోవచ్చు అప్పట్లో ఆ సిద్ధాంతం ఇది ఎప్పటి సంగతో కదా మనం చెప్తున్నాము నాలుగు వర్ణాల స్త్రీలని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు బ్రాహ్మణుడు కానీ మొదటి భార్య అతనికి బ్రాహ్మణ స్త్రీయే కాదంటే అతనికి వంశ కులానికి చెందిందే కావాలన్నది నియమం అప్పుడు ఆ మంత్రి ఏమన్నాడు మా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానండి అప్పుడు మీ అమ్మాయిని ఇద్దరు కాదు అప్పుడు ఈ ఎప్పుడు ఎవరైతే ఈ అమ్మాయి ఉంది కదా ఈ ఇతనికి ఆశ్రయం ఇచ్చిన దేవదాసి అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని కూడా ఇతను వివాహం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు అయితే ఈ సందట్లో ఏమైందంటే అక్కడ ఒక శ్రేష్ఠ ఉన్నాడు ఆ నగరంలో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ పిల్లాడు బాగున్నాడు రాజుగారి అమ్మాయిని మంత్రిగారి అమ్మాయిని ఇచ్చి ఈ పిల్లని కూడా చేసుకుంటుంటే రాజుగారి అమ్మాయికి భర్త అయ్యాడంటే రాజు అయిపోతాడు రాజుకి పిల్లని ఇవ్వడం కంటే మనకేం కావాలండి నాలుగో వర్ణం అమ్మాయి కావాలి కదండి మీకు వయసుల అమ్మాయిని మేము నేను వయసు శ్రేష్ఠ అంటే వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు మా అమ్మాయిని కూడా ఇస్తానని నలుగురు అమ్మాయిలని ఇచ్చి వివాహం చేశారు చేసి ఆ రాజ్యానికి అతన్ని రాజును చేశారు ఈ నలుగురు అమ్మాయిలకి నలుగురు కొడుకులు పుట్టారట ఈ పుట్టిన వాళ్ళలో రాజుగారి అమ్మాయికి పుట్టినవాడు విక్రమార్కుడు మంత్రిగారి అమ్మాయికి పుట్టినవాడు వరరుచి ఆయన రైటర్ శ్రేష్ఠి కుమారుడికి శ్రేష్ఠి కూతురికి పుట్టినవాడేమో భట్టి ఈ వారాంగణకి పుట్టినవాడు భర్తృహరి ఈ లైన్లో కొంచెం అటు ఇటు కూడా కొన్ని కొన్ని కథల్లో చెప్తుంటారు బ్రాహ్మణ స్త్రీకి పుట్టినవాడే భర్తృహరని ఒక కథ చెప్తారు అయితే ఈ బ్రాహ్మణ స్త్రీకి పుట్టినవాడు భర్తృహరి అయితే ఈయన మొదటి భార్య కొడుకు కదా అంటే బ్రాహ్మణ స్త్రీయే కదా మొదటి భార్య భర్తృహరికి రాజ్యం ఇచ్చారని ఒక కథ అది కాకుండా వారాంగణకి పుట్టినవాడే భర్తృహరి వారాంగణ వల్లే ఈ నాలుగు వివాహాలు ఆయనకి సిద్ధించినాయి కాబట్టి ఆమెనే ప్రథమ భారీగా అతను ఉద్దేశపడి ఆ అతని ఆమె కుమార కుమారుడికే రాజ్యం ఇచ్చాడని ఒక కథ చెప్తాడు ఈ బ్రాహ్మణులు అయి ఉండాలని నేను నా విశ్వాసం ఎందుకంటే భర్తృహరి చాలా మనకు శుభాచితాలు రాశారు విద్యావంతుడు అవటం వల్ల రాయగలుగుంటాడని నేను అనుకుంటాను అవునో కాదో కా తెలియదు ఈ రెండు కథలు వింటూ ఉంటాం అక్కడి నుంచి ఏమైంది భర్తృహరికి రాజ్యం ఇచ్చారు భర్తృహరికి రాజ్యం ఇస్తే భర్తృహరి భార్య ప్రేమికుడట ఓహో ఈ రాజుగారు ఉండేవాడు ఈ మిగిలిన ఆ ముగ్గురు అబ్బాయిలు రాజును సేవించేవాళ్ళు ఒకళ్ళు సైన్యాధిపతిగా ఒకళ్ళు మంత్రిగా ఇంకొకడు ఇంకోడుగా ఇలా జరిగేది అయితే ఈ భర్తృహరి ఏం చేశాడంటేట ఒక రాజ్యం చేస్తుండేవాడు ఒక ముని ఆ రాజ్యానికి వస్తే మామూలుగా రాజుగారిని చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు పండో ఫలమో తృణమో పణమో తెచ్చిస్తారు ఆ ఋషి ఏం చేశాడంటే వర్షాకాలం ఒక మామిడి పండును పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాడు భర్తృహరి ఏమనుకున్నాడంటే అకాలంలో పళ్ళు కాస్తాయి ఇప్పుడు అంటే మనకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మామిడికాయలు కనపడుతున్నాయి పాతకాలంలో ఏ సీజన్లో పండు ఆ సీజన్లో సీజన్ తప్పితే మల్లెపూలు కనపడేవి కాదు కోయిల కూతలు వినపడేవి కాదు మామిడికాయలు వచ్చే అవకాశము లేదు ఆ ఇచ్చిన మామిడి పండుని ఈయన తను తినకుండా భార్యకి ఇచ్చాడట ఆ భార్యకి కొంచెం ఇతరత్ర స్నేహాలు ఉన్నాయి ఆవిడ తన స్నేహితుడికి ఆ పండునిచ్చి వాడు రాణి గారి కథతోటి స్నేహం చేస్తాడు కానీ వాడి జీవితానికి సరిపడా స్నేహం వాడికి కూడా ఉంది వాడు ఏం చేస్తాడు ఒక కూరలమ్మే అమ్మాయి అతని స్నేహం ఆ అమ్మాయికి ఆ పండిచ్చాడు ఆ
కూర్చుని కిందకి ఉరికే యథాలాపంగా చూస్తుంటే ఆయనకి మామిడి పండు బుట్టలో కనపడింది కనపడే సరికల అకాలమైన పండు కదా మనకి ఋషీశ్వరుడు ఇచ్చినట్టుగానే ఈ అమ్మాయి కూడా ఈ పండు ఎవరో ఇచ్చారు ఆ ఇచ్చిన మహానుభావుడు ఎవడో కనుక్కుందామని ఆ అమ్మాయిని పిలిపించాడు కథ అంతా బయటపడింది ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చిందేమో ఆ అమ్మాయి తాలూకు ప్రేమికుడు ఆ ప్రేమికుడికి ఇచ్చిందేమో రాణి గారు దాంతో ఆయనకి జీవితం అంటే అసహ్యమేసింది ఇదేమిటి నేను నేను రాజునయ్యి నా పరిస్థితి ఏమిటి ఇలా ఎందుకు అయ్యాను నేనని అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే సన్యసించాడు దీన్ని వదిలిపెట్టేశాడు రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఆయన ఏం చేశాడంటే మూడు శతకాలు రాశాడట భర్తృహరి మనం సుభాషితాలను చదువుతాం భర్తృహరి ఈ కుందేటు తివిరి ఇసుమును తైలము సాధించవచ్చు అని పద్యం వింటుంటాం కుందేటు కొమ్మును కూడా సాధించవచ్చు ఇసుకలో కూడా నీ ఇదొస్తుంది మూర్ఖుల మనసు మనం రంజించలేము అని ఆ పద్యాలు ఏనుగు లక్ష్మణ్ కవి గారు తెలిగించారు కానీ ఆ తెలుగు చేసిన సంస్కృతి శ్లోకాలు భర్తృహరి భర్తృహరి సుభాషితాలు ఎక్సలెంట్ సుభాషితాలు మనకి వీలు వెంబడి ఎప్పుడైనా కుదిరితే మీరు శ్లోకాలు అడిగినప్పుడు ఒక సుభాషితము దాని అర్థము చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ భర్తృహరి గారి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వారస ప్రకారం విక్రమార్కుడికి ఈ రాజ్యం వచ్చింది విక్రమార్కుడు క్షత్రియ రాజకన్యక తాలూకు కుమారుడు ఆయన పరాక్రమశాలి అయినప్పటికీ తన తండ్రి అన్నకి లోబడే అతను సైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు ఈ రాజ్యం మా తాతది మా అమ్మకి రావాలి మా అమ్మ తర్వాత నాకు రావాలని యుద్ధం చేయాల పోట్లాడలే అతను గొప్ప కాళీభక్తుడుగా ఉండేవాడు ఈ విక్రమార్కుడు ఏం చేశారంటేట ఆ దేశంలో ఉజ్జయిని నగరానికి చివరిలో ఒక పెద్ద కాళికాదేవి అమ్మవారి ఉండేదట ఇది కాళీభక్తుడు తరచుగా అక్కడికి సేవించడానికి అమ్మని సేవించడానికి వెళ్ళేవాడు అయితే ఆవిడ ఇతను తాలూకు ఉత్తమ గుణాలు ఆయన లక్షణాలు చూసి ఆవిడ అమ్మవారికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైన భక్తుడుగా ఉండేవాడు ఈ రకరకాల భక్తులు అతను చేసి ఏదైనా రాజ్యం కోసం ఏదైనా చేయాలంటే తన మెడ నరుకోవటానికి కూడా సాహసించేవాడు పరమ సాహసి ఏ పనైనా చేసేసేవాడు ఆయన ఏం చేయాలన్నా వెనక్కి తీసేవాడు కాదు ఇలా ఉండి క్రమంగా అతని ప్రభ పెరగటం చూసి స్వర్గానికి మనం కథ చెప్పాం ఇంద్రుడు విక్రమార్కుని పైకి తన స్వర్గానికి పిలిచాడని రంభావరోసల తాలూకు నాట్యంలో గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోమన్నాడని ఈ తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ విక్రమార్కుడు తాలూకు ప్రతిభా విశేషాలను గమనించిన ఇంద్రుడు ఒక సింహాసనాన్ని బహుకరిస్తూ వెయ్యేళ్ళు ఈ సింహాసనం మీద నువ్వు రాజ్యం చేస్తావు అని చెప్పి ఆ సింహాసనాన్ని పంపించాడు స్వర్గం నుంచి ఇంటికి కిందికి దిగి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఈయన రాజ అయ్యాడు కదా భట్టి మంత్రి అయ్యాడు మనం భట్టి విక్రమార్క కథలు అని వింటుంటాం ఆ భట్టి విక్రమార్కుడు తాలూకు పేరు కదా భట్టి తమ్ముడు పేరు అతను మంత్రి భట్టికి చెప్పాడు అయ్యా మనకి వెయ్యేళ్ళు రాజ్యం చేస్తామై మనం ఇంద్రుడు వరం ఇచ్చాడు ఈ సింహాసనం వచ్చేస్తుంది చూడు అనే సరికల్ భట్టి అన్నాడు సరే నువ్వు వెయ్యేళ్ళు బతుకుతావు మరి నా సంగతి ఏమిటి అని అడిగాడు అడిగే సరికల్ విక్రమార్కుడికి ఆ పాపాలే పొరపాటు చేశాను ఆ ఇంద్రలోకంలో ఆ స్వర్గంలో ఆ ఉన్న హడావిడికి ఆయన చెప్పిన మాటలకి నాతో పాటు బట్టి కూడా ఉండాలని నేను అడగలేదయ్యా చాలా పొరపాటు చేశాను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను వెయ్యేళ్ళు ఉంటా నువ్వు ఉండవు వెయ్యేళ్ళు ఎక్కడ ఉంటుంది అప్పట్లో వే వంద ఏళ్ళు నూట ఇరవై నూట ముప్పై ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు ప్రజలంతా వెళ్ళిపోతారు రాజుగారు ఎంగుగా అలాగే ఉంటాడు ప్రజలతో పాటు మంత్రి కూడా వెళ్ళిపోతాడు కదా దాంతో చాలా చింతాక్రాంతులు అయిపోయాడు రాజు ఏం చేయాలని బట్ అన్నాడు ఉండు నువ్వు కంగారు పడకు దీనికి ప్రతిక్రియ నేను చేస్తా నేను ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు ప్రయత్నం చేసి వెయ్యేళ్ళు నువ్వు సాధించుకున్నావు నేను తర్వాత పని నేను సాధిస్తానని చెప్పాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా సమానమైన సాహసం కలిగిన వాళ్ళు ఓహో బట్టి అండ్ విక్రమ ఎందుకంటే బహువిద్యావంతుడైన తండ్రి బ్రహ్మరాక్షసుడి దగ్గర ఆయనకు వచ్చిన శాస్త్రం అన్ని శాస్త్రాలని ఆరు నెలలో నేర్చుకున్న తండ్రి అవటం వల్లే భర్తృహరికి కూడా విద్వత్తు తండ్రి వల్లనే వచ్చింది ఇప్పుడు తండ్రి వల్ల విద్వత్తు తల్లి వల్ల పరాక్రమం వచ్చింది విక్రమార్కుడికి అలాగే వస్తాయి కదా తల్లిదండ్రుల లక్షణాలు తండ్రి వల్ల విద్వత్తు తల్లి వల్ల తెలివితేటలు వచ్చినాయి బట్టికి ప్లాండ్గా చేయటం ఫోకస్డ్గా చేయటం వ్యాపారస్తులు అంటే ఏంటి ఫోకస్ చేయ కదా వాళ్ళు వ్యాపారం అంటే తెలివితేటలు బట్ ఏం చేశాడట ఆ రోజు సాయంకాలం ఈ ఉజ్జయిని నగరంలో చివరి ఉన్నటువంటి అమ్మవారి దేవాలయానికి వెళ్ళాడు అప్పట్లో ఉన్నట ఈయన వెళ్ళి గుళ్ళోకి వెళ్తే అమ్మవారి గుళ్ళో లేదు సంచారానికి వెళ్ళింది ఆవిడ ప్రతిరోజు నగర సంచారం చేస్తుంది చీకటి పడ్డాక అమ్మవారు మనం భద్రకాళి కథలు వాటిలో వింటాం అమ్మవారు సంచారానికి వెళ్తుంది నగర సంచారం చేస్తుంది రాత్రిపూట బయటికి వెళ్తుందని ఎదురుపడ్డ వాళ్ళని ఎదురుకొక్కు చచ్చిపోతారు ఇలాంటి కథలు వింటూ ఉండేవాళ్ళం ఇది వరకు పాత జానపద కథల్లో కనపడేది ఈ కథలో చెప్తారు గుళ్ళో కూర్చున్నాడు బట్టి జపం చేసుకుంటూ సంచారానికి వెళ్ళిన అమ్మవారి తిరిగి వచ్చింది ఏమయ్యా నా కోసం చూస్తున్నావంటే అమ్మ విక్రమార్కుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవించి
నేను విక్రమార్కుడు తోటే ఉండాలి కానీ నేను చచ్చిపోదలుచుకోలేదు నా కోసం ఏదైనా చెప్పు నువ్వు నేను రెండు వేల ఏళ్ళు ఉండాలి నువ్వు ఏం చెప్తావో చెప్పన్నాడు అనేసరికి అలా ఆవిడంది ఏముందయ్యా వెయ్యేళ్ళు బతికే పరమ సాహసికుడైన విక్రమార్కుడు ఉన్నాడు కదా వాడి తల నరికి తీసుకురా నీకు రెండు వేల ఏళ్ళు ఇస్తానంది అలాగే నేను లేచి వెళ్ళిపోయాడు బట్టి లేచి వెళ్ళి విక్రమార్కుడికి చెప్పాడు నీ తల తెస్తే నన్ను బతికించి ఉంచుతానందయ్యా కాళిక అని చెప్పి ఠకీమని విక్రమార్కుడి తల నరికి చేత పుచ్చుకుని తీసుకెళ్ళిపోయాడు తల నరికేశాడు నరికి చే తీసుకెళ్ళి పాదాల ముందు పెట్టిపోయాడు అమ్మా ఇదిగో పరమ సాహసికుడైన విక్రమార్కుడు అతని తలని తెచ్చా నాకు ఇవ్వాల్సిన వరం ఇవ్వును అన్నాడు కాళిక నవ్విన్ నీ తెలివిరా నువ్వు మామూలు వాడివి కాదు వెయ్యేళ్ళు బతకాల్సిన విక్రమార్కుడు నువ్వు తల తిరిగినా ఈ తల వెళ్ళిపోతుంది వెనక్కి సాహసం చూపించావు నీ సాహసానికి నేను ఇచ్చే వరం ఏంటంటే రెండు వేల సంవత్సరాలు నువ్వు బతికే ఉంటావు అని వరం ఇచ్చింది పట్టి సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాడు ఈ తల ఎగిరి విక్రమార్కుడికి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే అతను వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవించి ఉండడానికి అతనికి ఇంద్రుడి దగ్గర నుంచి వరం ఉంది ముందుగానే వరం ఉంది కాబట్టి తల జరిగిన తల వెళ్ళిపోతుంది అతని తల అతనితో పాటు వెళ్ళిపోతుంది అతని దగ్గరికి అమ్మవారికి ప్రదానం చేయటం కోసమే తల అక్కడ ఉంది అంతే వెళ్ళే సరికల విక్రమార్కుడు జీవించే ఉన్నాడు ఇద్దరు కావలిచ్చుకున్నారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు భలే చేసావు చాలా బాగా చేసావని అప్పుడు బట్టి అన్నాడు రెండు వేల ఏళ్ళు బతుకుతాను నేను అన్నాడు విక్రమార్కుడు ఒరే నాయన బలేవాడివి నేను వెయ్యి ఏళ్ళే ఉంటాను నువ్వు రెండు వేల ఏళ్ళు ఉంటే ఎలాగరా అంటే ఇందులో ఇంకో కిటుకుంది ఇంద్రుడికి తెలీదు అమ్మవారికి అర్థం కాలేదు ఆవిడ నవ్వింది అప్పుడే ఆవిడికి తెలుసు వీడి తెలివి నీ తెలివి సామాన్యమైంది కాదని చెప్పింది వెయ్యి ఏళ్ళు రాజ్యం చేయమన్నాడు ఇంద్రుడు నువ్వు వెయ్యి ఏళ్ళు రాజ్యం చెయ్యాలి తనకి ఏం చెయ్యాలి ఆరు నెలలు సంవత్సరంలో రాజ్యం సింహాసనం మీద ఉండి రాజ్యం చెయ్యి తర్వాత ఆరు నెలలు దేశాటన చేద్దాం నువ్వు నేను కలిసి నేను రెండు వేల ఏళ్ళు బతుకుంటాను నువ్వు వెయ్యేళ్ళు రాజ్యం చేస్తావు మిగిలిన వెయ్యేళ్ళు నువ్వు రాజ్యం చేయవు నాతో పాటు దేశాటం చేస్తావు బాగుంది కదా తెలివి మహా తెలివి విక్రమార్కుడు సాహస్ అయితే భట్టి తెలివైన వాడు చాలా బాగుంది రమ్మగారు అప్పటి నుంచి సంవత్సరంలో మొదటి ఆరు నెలలు వీళ్ళు రాజ్యంలో ఉండేవాళ్ళు రాజ్యం చేయటం అక్కడి నుంచి ఆరు నెలలు అవ్వగానే మిగిలిన ఆరు నెలలు దేశాటన చేసేవారట భారతదేశం చాలా పెద్దది కదా రకరకాల దేశాలు ఒకసారి చూసింది ఇంకోసారి చూడకుండా మళ్ళీ కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు దానివల్ల ప్రజల్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి అవగాహన వచ్చేది ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునేవాళ్ళు మరుసటి ఆరు నెలల్లో ఈ మొత్తం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ క్లియర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా చాలా రకాల వింతలు విడ్డూరాలు విశేషాలు తెలుసుకునేవాళ్ళు సాహసికుడైన వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా జయిస్తాడు వాళ్ళకి సాహసం ఏదుంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు అక్కడిదక్కడ ఒకవేళ తర్వాత పరిపాలన మార్గంలో సాల్వ్ చేయాల్సిన సమస్యల్ని తర్వాత ఆరు నెలల పరిపాలనలో దాన్ని సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు ఆ రకంగా విక్రమార్కుడు మరియు భట్టి కలిసి రెండు వేల సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని పరిపాలించారని మనకి జానపద కథలు చరిత్రలో రెండు వేలు ఉందో లేదో జానపద కథల్లో మాత్రం ఇదే చెప్పుకుంటారు విక్రమార్కుడు కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది దీంతోపాటు విక్రమార్కుడు భేతాళుడు కథల్ని కూడా మనం మెల్లిగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంత సాహసికుడైన రాజు ఏదైనా చేస్తాడు ఎలాగైనా చేయగలడు ఏదో ఇప్పుడు కనపడుతూనే ఉంది సాహసాలు అదే అదే ధైర్య సాహసే లక్ష్మి అన్నారా ఈ ధైర్య సాహసే లక్ష్మి అన్నది విక్రమార్కుడే అన్నాడని కూడా చెప్తారు ఈ మాటని భర్తృహరి సుభాషితంలో కనపడుతుంది నీకు ఏ ప్రయోజనము లేకుండా పనిచేయరు ఎవరు ఎంత తెలివి తక్కువ వాడైనా ప్రయోజనంతో పనిచేస్తాడు అదొకటి భర్తృహరి చెప్పింది ఈయన ప్రయోజనం కోసమే ఆరు నెలలు తిరిగేవాడు ఒట్టిగా రోడ్ల వెంబడి తిరిగితే ఏమొస్తుంది ఏమీ రాదు వింతలు విశేషాలు విడ్డూరాలు తెలుసుకుంటాము కొండలు పర్వతాలు ఎక్కుతాము ఓ కొండ ఎక్కి దిగాక ఆ లోపల మంచినీళ్ళు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి వచ్చే సంవత్సరం ఆ మంచినీళ్ళని స్వామి కార్యం స్వకార్యం సిటీలోకి మళ్లించడానికి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు అట్లా ప్రజానురంజకంగానే ఈ మొత్తం భారతదేశాన్ని విక్రమార్కుడు పరిపాలించాడు అందువల్లనే ఇన్ని వేల సంవత్సరాలైనా ఆయన కథల్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం సో ఈ కథని పిల్లలకి చెప్పచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమగారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి నీ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి